Семь типов женщин, на которых не хотят жениться мужчины. Обязательно досмотрите это видео до конца, продиагностируйте себя, ну а я расскажу, конечно же, в конце этого видео, что с этим делать, потому что все эти семь категорий женщин, которые я выписал для себя, действительно являются самыми частыми клиентами у психологов, посещают различные лекции, вебинары, проходят тренинги, и все для того, чтобы наконец-таки выйти замуж. Давайте начнем с самой первой категории женщин. И попрошу вас, если вы себя узнаете, Пишите об этом в комментариях обязательно, о том, что да, это я. Может быть, как-то подробнее раскройте свой комментарий, как это обычно происходит. Так вот, первая категория женщин – это женщины, с которыми вообще не знакомятся мужчины. То есть вы считаете себя симпатичной, привлекательной, вы появляетесь в обществе, вы ходите на работу, вы, возможно, проводите как-то свой досуг вместе с подругами в ресторанах, может быть, ходите в какие-то парки, либо на отдых, но при этом мужчины только лишь смотрят, но не решаются к вам подойти. Безусловно, таких женщин действительно очень много, и каждый раз, когда они замечают взгляды мужчин на себе, у них возникает вопрос, почему ты не подходишь. И причин может быть огромное количество, начиная от того, что вы просто оказались не в то время и не в том месте, и заканчивая вашим психологическим состоянием, возможно, вашим видом внешним. То есть факторов, которые могут повлиять на отсутствие желания подойти мужчине и познакомиться, очень много. И, безусловно, если давать такую общую рекомендацию, общую шаблонную информацию, ну, она, с одной стороны, информативно, может быть, и будет частично полезна, но мы прекрасно понимаем, что каждый человек абсолютно индивидуален. Я вот приведу очень простой пример. Я общался с одной девушкой, которая не могла построить отношения с мужчинами, она действительно симпатична, но к ней никто никогда не подходил. И дело в том, что когда мы общались с ней, от этой женщины фанила, таким, знаете, красными флажками. Она их проставляла вокруг себя, эти флаги красные, и, безусловно, заходить за них ни один мужчина не будет. Это проявлялось и в ее внешности, и в ее прическе, и в ее выражении лица, и, в принципе, в позиции ее тела, в том, как она разговаривала. И да, такую женскую красоту можно разглядеть, можно увидеть, что она симпатичная, но вот эти факторы, множество факторов, просто мужчину сдерживают на расстоянии. Конечно, кто-то из вас также может сказать, да зачем такой мужик нужен, если он не решается подойти, значит, он слабо характер значит, он какой-то инфантильный, и вообще такое знакомство мне не надо. На самом деле это не так. Да, безусловно, есть мужчины инфантильные, но есть категория мужчин, которые остро реагируют на то, кого видят перед собой. Мы прекрасно понимаем, что абсолютно любой мужчина в первую очередь привлекается на женскую внешность. И если вы девушка симпатичная и привлекательная, значит, за этой внешностью скрывается нечто большее, это может быть и ваша низкая самооценка, и неуверенность в себе, и в целом образ вашего мышления. Потому что мы редко задумываемся о том, как наше мышление способствует совершению каких-то событий в нашей жизни. И на уровне самоанализа вам может казаться, что вы абсолютно здравомысленно подходите ко многим процессам, особенно к процессу знакомства с мужчиной, но взгляд со стороны он все-таки приоткрывает занавес, и проблематика всплывает в гораздо большем объеме. Мы еще поговорим немного позже, что с этим делать. Давайте перейдем к следующей категории. Это девушки, которые идут на свидание, то есть с ними знакомятся мужчины, они приходят на свидание, и после этого свидания мужчина пропадает. И таких девушек тоже очень много, и причины, по которым мужчина не перезванивает и больше не идет на контакт, могут быть совершенно разнообразными. Начиная от того, что вы просто не понравились мужчине, ну, такое вполне возможно, и осуждать за это мужчину мы не можем, и вам не надо себя накручивать, считать, что вы какая-то ненормальная, и всегда женщина найдет себе мужчину соответствующего, и наоборот, ну, возможно, просто еще не пришло время, может быть, нужно что-то подкорректировать. И да, безусловно, очень часто женщины на свиданиях допускают катастрофические ошибки, когда, например, не дают возможности мужчине выговориться, когда само свидание становится стрессом для мужчины, когда она идет на свидание, а внутри чувствует себя опустошенной, одинокой, когда для нее первое свидание – это чуть ли не уже не предложение руки и сердца, и женщина строит себе какие-то замки, на вся в иллюзиях, в ожиданиях, в мечтах. То есть вот все то, из чего вы состоите внутри, безусловно, передается людям, которые с вами взаимодействуют. И мы можем, конечно, сопротивляться, но если даже посмотреть на такую квантовую механику, мы понимаем все то, чем мы наполнены, мы транслируем нашему окружению, то есть мы заряжаем вот этими частичками и волнами тех людей, которые находятся рядом с нами. И когда мы говорим о построении отношений, это определенный порядок. 
Да, и вот если женщина пришла на свидание с мужчиной, она пытается с ним найти общий язык, но при этом внутреннего порядка нет, а внутренний порядок как раз-таки состоит из мышления вашего, из вашей самооценки, зрелости, женственности, сексуальности, то как бы вы ни маскировались за своей внешностью, мужчина будет считывать информацию, не которую видит перед собой, а он как раз-таки будет читать информацию, в основе которого тут беспорядок в вашем сознании, которым вы наполнены. Он эту информацию заберет на себе. Третий тип женщин – это женщины, которые знакомятся с мужчинами, мужчина начинает ухаживать, происходит первая сексуальная близость, и мужчина пропадает. То есть он поставил там, возможно, какую-то галочку, а может быть, разочаровался, а может быть, что-то ему не понравилось. А что может мужчине, например, не понравиться в близости с женщиной? Ну, давайте начнем, наверное, с самых таких примитивных вещей. Там, запах тела женщин. Возможно? Возможно. А может быть, в ее поведении. Возможно. А может быть, ее незрелость. Возможно? Тоже возможно. То есть женщина могла себя вести как-то не совсем. А может быть, вы абсолютно нормальная девушка, но поторопились сексуальной близостью. А все почему? Смотрите, вы должны понять очень важную вещь. Когда мужчина соблазняет женщину, в основе соблазна его желание удовлетворить свою сексуальную потребность. Это стопроцентный факт. Вы от этого никуда не уйдете. Безусловно, когда вы соглашаетесь на близость преждевременно, мужчина вас воспринимает исключительно как сексуальный объект. То есть он не видит в вас пока ни личности, ни женщины, ни девушки, ни друга, ни партнера, ни человека, с которым интересно проводить время, ни человека, с которым вас объединяют какие-то ценности, убеждения. Нет, там только сексуальная страсть. И если этот мужчина, в принципе, очень часто прибегает к подобным поступкам и действиям с многими женщинами, то есть он просто спит с ними и пропадает, то, возможно, вы просто нарвались на такого не совсем порядочного человека, который воспользовался вашей доверчивостью, а может быть, там были какие-то красивые ухаживания, обещания, и в конечном итоге вы доверились этому человеку, легли с ним в постель, и он берет и пропадает. Тоже, казалось бы, да, как в этом случае посбыть? Вот вроде бы мужчина же может в период ухаживания за женщиной замаскироваться и вести себя совершенно непредсказуемо, безусловно. А учитывая, например, если рядом с ним находится в этот момент девушка с уязвимыми такими уязвимыми местами, то есть и психика, и самооценка, и мышление, и женственность ее, и травмы какие-то срабатывают, все, она моментально клюет на подобную наживку и попадается. И, конечно, если вот мы даже рассматривая вот эти три категории женщин, которые мы уже успели обсудить в рамках этого видео, мы понимаем, что у каждого из этих категорий есть как свои индивидуальные ошибки, так и ошибки общие, которые объединяют эти три группы. И на нашем онлайн-интенсиве без оплаты, ничего не нужно платить, это онлайн-интенсив для будущих невест, в рамках которого мы, в принципе, разбираем основные ошибки девушек, женщин, из-за которых у них не получается построить отношения с мужчинами. И, возможно, вашим комментарием сейчас будет следующее. Как вы надоели говорить о каких-то ошибках женщин? Говорите уже про мужчин. Вопрос о мужчинах сейчас не идет. Вопрос идет исключительно о девушках. И если вам попадаются мужчины, с которыми вы не можете построить отношения, это закономерность. Это образ вашего мышления. И, скорее всего, ваше мышление абсолютно незрелое. То есть вы не взаимодействуете ни с собой, ни с окружающим миром через свое истинное «я». А задача каждого человека – пробудить в себе истинное «я», потому что это та структура вашей личности, которая имеет самый прямой контакт и доступ ко вселенной, к природе, к женственности, к сексуальности. И только через состояние истинного «я» необходимо строить отношения с мужчиной. Если этого не получается, значит, вы это делаете не через истинное «я», а через какие-то другие программы. Так вот, в рамках нашего интенсива для будущих невест мы будем разбирать эти ошибки, будем говорить о них, будем проводить диагностику, давать рекомендации для того, чтобы вы могли действительно познакомиться с мужчиной и создать с ним серьезные длительные отношения. Ссылка находится в описании под этим видео. Сразу после После просмотра ролика переходите по ней и присоединяйтесь к участникам нашего интенсива. Интенсив для вас буду проводить я и психологи моей онлайн-школы. Следующий на тип женщин – это женщины, которые находятся в отношениях с женатыми мужчинами. Но они очень сильно хотят создать семью с этим самым мужчиной, любовником своим. И, как показывает практика и статистика, есть женщины, которые находятся в роли любовницы десятилетиями. На моей практике, я уже рассказывал как-то, был 
случай была женщина такая, которая была в отношениях с любовником 27 лет. То есть у него уже и внуки появились, и многое-много произошло в жизни. И в конечном итоге он умер, и так они вместе и не смогли быть. И безусловно, огромное количество женщин-любовниц, это женщины с абсолютно незрелым мышлением. Это женщины, которые выстраивают все свои стратегии поведения через нездоровую самооценку, через уязвимую психику, через травмы свои, через страх близких отношений, а может быть через созависимость. То есть там причины могут быть абсолютно разными. И в оправдание они, безусловно, говорят все, что угодно. Начиная от того, что я в принципе не хочу замуж, я с ним просто так сплю, до признаний в какой-то сумасшедшей любви. Я просто не могу без этого человека жить, хотя по сути там уже никакой любви нет и не было никогда. Там есть исключительно невротическая привязанность. И вот это ожидание, что вот-вот он уйдет из семьи, безусловно, формирует у женщины надежду. А если любовник, например, еще сообщает ей какую-то важную информацию, признается ей в любви, говорит ей о совместном будущем, говорит о том, что он хочет от нее детей, но при этом есть какие-то события, которые пока не дают такого, такой возможности реализовать задуманные планы, конечно, женщина погружается в эти состояния. Почему? Ну вот же оно счастье, да? Ну я в одном шаге. Ну вот же он со мной, этот мужчина. Мы с ним спим, мы с ним обнимаемся, целуемся, постоянно на связи. И с женой у него не очень отношения, они вообще не взаимодействуют и спят в разных кроватях, и холодильники разные. И жена у него последняя сучка, и она ужасный человек, она просто его изводит. Либо наоборот, как вот недавно мне девушка написала сообщение, что она много-много лет находится в отношениях с женатым мужчиной, и вроде бы он только собрался уходить из семьи, как вдруг а, выясняется, что у его жены онкология, и он не может поступить с ней так подло, его дети не простят, и так далее, и так далее. Я не хочу брать, там, знаете, грех на душу и говорить, что это все ложь. Может быть, действительно, там у женщины онкология, дай бог ей здоровье. Но в моей практике были ситуации, когда мужчины придумывали какие-то смертельные заболевания своим женам. И говорили об этом любовницам. То есть, ты должна меня понять. Любовница, женщина все-таки такая, знаете, эмпатичная, понимающая, всепрощающая. Она, безусловно, верит. И я знаю даже ситуации, где любовница помогала мужчине с поиском врачей, искренне верила в то, что действительно там проблема. Вот. Но в конечном итоге выяснялось, что никакой болезни нет на самом деле. А в одном из случаев это произошло, когда значит, любовница просто-напросто решила связаться с женщиной, со своей, ой, со своей, с женщиной своего мужа и обсудить этот вопрос. И сделала это очень хитро, не сказала, что она любовница. Значит, там придумала, я не помню подробности этой истории, придумала какую-то историю, что якобы до нее дошла там информация через каких-то людей, а те люди узнали от мужа. И вот давайте, если вам нужна какая-то помощь, я обязательно помогу. А, на что она услышала ответ? Вы вообще в себе, что ли, сплюньте? Говорит, никакой у меня онкологии нет, слава богу, все в порядке, я не знаю, что это за информация такая. Я, конечно, спрошу своего мужа, откуда он это взял и почему он распространяет ее. Ну, в общем, все это всплыло, выяснилось и, конечно же, доставило массу на проблем. А тут вопрос в другом, ушла ли она от него, узнав о том, что он ее обманул и придумал болезнь жены? Нет, конечно. Нет, конечно. И, к большому сожалению, я часто говорю о том, что вот женщины, которые находятся в отношениях с женатыми мужчинами, в ожидании, что он уйдет из семьи, это женщины, которые в наибольшей степени подвержены рискам формирования психосоматических болячек, в том числе и хронических заболеваний. У них постоянно возникают проблемы со здоровьем, с психикой в том числе, потому что они находятся в стрессе, в эмоционально-психологической зависимости и часто в биохимической зависимости от отношений с данным мужчиной. Поэтому, если вы себя узнаете вот в каких-то категориях, я обязательно прошу вас Пишите об этом в комментариях. Следующий тип женщин, на которых мужчины не хотят жениться, это женщины, находящиеся в сожительстве, но при этом мечтающие стать официальной женой. И да, безусловно, есть категория женщин, которые а, идут в сожительство, и у них не возникает желания регистрировать официальные отношения, то есть они не видят в этом какой-то необходимости. Осуждать этих женщин мы не можем, это абсолютно их право, и они распоряжаются своей жизнью. Мы же говорим о тех девушках, которые в сожительстве заслуживают права быть женой, уже выполняя функции жены. И я также знаю очень много случаев, когда один из последних случаев клиентских, когда девушка около 10 лет была в сожительстве, в конечном итоге мужчина ее бросает, 
И буквально через 4 месяца женится на девушке, с которой он познакомился. То есть он познакомился с девушкой, бросил свою сожительницу и через 4 месяца женился на ней, создал с ней семью. Не представляете, какой удар э, это для э, женщины, которая почти 10 лет была в сожительстве. Это травма, это больно, это очень сложно осознается. И проживать такое расставание женщине приходится иногда годами. А если это не сопровождается специалистом, психологом, психотерапевтом, то вот эти этапы горевания и сепарации, и растождествления с бывшим партнером может длиться и больше больше трех, даже пяти лет, представляете? Это действительно удар такой очень серьезный, потрясение. И возникает же масса вопросов, а что со мной не так, как он мог так поступить, я для него делала все, мы столько вместе прошли и многое-многое другое. И, конечно, по-человечески жалко такую женщину, и хочется дать ей поддержку и опору, чтобы она не опустила руки и ни в коем случае не шла в следующее отношение с непроработанными травмами своими. Но, к сожалению, не каждая женщина хочет принимать эту помощь. И чаще всего опираясь на позицию «время лечит», она забывает об этом мужчине, либо он где-то так от, отголосками всплывает в ее памяти, и она то погрустит, то отпустит, погрустит, отпустит, пытается идти в новые отношения, они почему-то не получаются. Ну, такой замкнутый круг. Вот про эту категорию женщин мы тоже будем говорить на нашем безоплатном онлайн-интенсиве для будущих невест, потому что действительно вы, приняв участие в безоплатном интенсиве, сможете ответить на многие вопросы и подкорректировать свое поведение, свою психику, свою самооценку и построить счастливые отношения с мужчиной. И напомню, что Принимать участие вы можете из любой точки мира, где бы вы ни находились. А самое главное, чтобы у вас был интернет. Ссылка находится в описании под этим видео. После просмотра ролика регистрируйтесь и присоединяйтесь. Следующая категория – это а, женщины с детьми. Там, с ребенком, с детьми. А, женщины, которые нравятся мужчинам, но мужчины не готовы идти в отношения с такой девушкой. Кто-то из этой категории – до последнего умалчивает и не сообщает мужчине о том, что есть дети, в надежде, что когда у него проснутся очень сильные чувства к ней, она ему расскажет, он все поймет, простит и примет. А Какая-то категория изначально идет в контакт с мужчиной, не веря в то, что их отношения могут к чему-то привести серьезному, потому что она убеждена, а может быть бессознательно, просто воспринимает себя уже неполноценной, обузой, как, знаете, часто говорят, там, разведенка с прицепом, такое не совсем хорошее, не хорошая фраза, которую пытаются описать разведенных женщин с детьми, но... И это действительно большая проблема, потому что статистически, я не помню точную цифру, но там, по-моему, около 65% женщин, представляете, воспитывают детей самостоятельно. А их мужики бывшие где-то сейчас бродят и, наверное, пытаются охмурить других женщин, чтобы и те тоже воспитывали потом их ребенка тоже самостоятельно. И вот за свою практику я могу сказать, что в моей практике были женщины, у которых было и трое, и четверо, и пятеро детей. И они выходили замуж, и они счастливы, и потом еще детей рожали, и все здорово, замечательно. И наоборот, женщины, которые никак не могут построить отношения, потому что есть дети, возникает вопрос, а в чем разница между этими женщинами? Почему у одной группы получается, у другой не получается? И кто-то, может быть, все сваливает на карму, на судьбу, на невезение. Но я могу сказать, что ваши шансы абсолютно одинаковые и равны. Вы, в принципе, равны в своих возможностях построить счастливые отношения. Но по какой-то причине вы не хотите этого делать. А, вернее, хотите, но не предпринимаете никаких действий для того, чтобы подготовить себя к встрече с мужчиной, чтобы он появился. И очень часто вы их просто не замечаете, этих мужчин. И очень часто эти женщины, категории женщин, которых я сейчас перечисляю, они используют формулировку «достойных мужчин не осталось». И я вам так скажу, что... Ну, достойных мужчин очень много, и они строят отношения с женщинами, которые идут вровень с ними. Это не говорит о том, что вы какая-то плохая. Нет, это лишь говорит о том, что вы не замечаете этих мужчин. А если встречаете мужчин, то попадаются какие-то не те мужики. И вы действительно формируете такое убеждение, что достойных мужчин нет. Это знаете, как э, человек приходит на рыбалку, сидит на одном берегу, у него ничего не клюет, а на другом берегу рыбу постоянно вытягивают и в садочек опускают. И возникает вопрос, что не так? Почему там ловят рыбу, здесь не ловят? И по какой причине вся рыба на том берегу? А может быть у вас наживка какая-то не такая? А может быть снасти не подходит? А может быть вы технически неподготовленный рыбак? То есть причин может быть масса. 
и также и здесь. Поэтому, безусловно, очень важно, особенно женщине с детьми, которая хочет построить счастливые отношения, навести порядок в своем мышлении. То есть понять, каким образом строятся эти отношения. На что нужно делать упор. Когда сообщать о том, что у вас есть дети. Как это делать. Стоит ли требовать от мужчины, чтобы он полюбил моментально ваших детей. И многое-многое другое. Об этом тоже мы на интенсиве обязательно с вами поговорим. Ну и, конечно же, последняя категория женщин – это женщины с явно выраженной мужской энергией. Их еще часто называют так, там, мужик, там, как, подождите, нет, баба с яйцами, да, вот так говорят, или там, мужик в юбке. А при этом ничего общего с мужчиной у них нет, у них действительно явно выраженная мужская энергия. Такое мужское начало, мускулинность такая. И эта энергия мужская может выражаться абсолютно по-разному. Ну, давайте возьмем женщину, которая, например, пережила опыт несчастливых отношений. На нее свалился груз ответственности, возможно, дети, ответственность за родителей пожилых и так далее, и так далее. И, конечно, она была вынуждена научиться зарабатывать деньги, выживать, обеспечивать, и в этом ее винить нельзя, можно только и нужно похвалить ее. Да, такой женщиной только можно восхищаться. Но вот эта э, взросленная в себе мускулинность, мужская мощная энергия, она по какой-то причине может отталкивать слабых мужчин. Так часто происходит, когда мужчина инфантильный, нерешительный, он идет в контакт с женщиной и немножко пугается вот этой ее мощи. Но при этом я знаю случаи, когда и достаточно уверенные в себе мужчины разворачиваются и не хотят взаимодействовать с женщиной, у которой много мужской энергии. А, не потому, что они не уверены в себе, а потому что ему не хочется заниматься перевоспитанием женщины, а он хочет войти в отношения, кайфовать, радоваться, заботиться о своей женщине, вместе что-то планировать, двигаться вперед. И возникает вопрос, а что ей делать? И я могу сразу сказать, женщине очень важно научиться э, взаимодействовать со своей мужской энергией э, там, где это действительно уместно и необходимо. А в общении с мужчиной нужно учиться пробуждать женскую энергию. Вот как это делать, мы также будем говорить на интенсиве нашем. Ссылка находится в описании под этим видео. И если говорить в общем обо всех этих женщинах, есть очень такой фундаментально объединяющий э, фактор, э, который в принципе говорит, что эти женщины, ну, скорее всего, замуж не выйдут и не построят отношения. А все почему? Их объединяет э, мышление. И если вы обратите внимание, наверняка вы видели женщин, которые ну, не выделяются какими-то какими суперданными внешними. У них нет, может быть, какой-то там супер красоты, Но при этом они счастливы в отношениях с мужчиной. Все у них здорово, замечательно и прекрасно. Есть детки, семья, может быть, любимое дело, и путешествия, и радости какие-то, и удовольствия. И у кого-то из вас даже может сложиться мнение, что она стерва. Но я вам так скажу. Как только вы научитесь управлять своим мышлением, как только через мышление вы начнете контактировать с окружающим миром через истинное «я», все станет на свои места. И я вам более скажу. Вот смотрите, когда вы мечтаете о мужчине, когда вы представляете себе семью, когда вы визуализируете даже этого мужчину себе, представляете вот ЗАГС, свадьба, платье, там, свидетели, гости, банкет, это все происходит откуда? Это все происходит из вашего истинного «я». То есть это ваше истинное желание. Но когда вы идете на контакт с мужчиной, вы уже не контактируете с ним через истинное «я», а через те программы, которыми вы прикрываете свое истинное «я». Где-то через неуверенность, где-то через низкую самооценку, где-то через подавленную сексуальность и женственность, где-то через свои травмы. И если вы самостоятельно не можете исправить ситуацию, вполне разумно сделать это при помощи людей, которые в этом разбираются. Поэтому жду вас на нашем интенсиве, обнимаю вас. И желаю, чтобы вы как можно скорее стали той самой счастливой невестой, которая пойдет в подвенечном платье, зарегистрирует отношения. А может быть, это будет венчание, может быть, это будет никяха, может быть, все что угодно. Самое главное, чтобы вы были счастливы.